Assalamualaikum. Today's shikhar to bondra kya mana chhod? Dur duam to theke je district theke bol arman English plus follow korsho tadher obi no dono shagotom. Pyre shikhar to bondra. Amra amader YouTube channel e bishesh kore ekta class chhe chilam she class thoche Bangla theke English korar eta kintu amra ageo bolche abar o bolchi. Kotha thoche je amra ek class ta age korechi abar no tun kore repeat korchi class ta. Class ta ki Bangla theke English the kotha bol bo amra. Ato free hand writing korbo. অথবা বানিয়ে লিখবো মোট কথা বাংলা যে মনের কথাগুলো আমরা প্রকাশ করি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্টাইলে প্রত্যেকের স্বপ্ন বা আশা থাকে আমরা কিভাবে কথা বলবো এখন দেখা যায় আমাদের প্রিয় সদ্য শিক্ষক যারা আছেন তারা কিন্তু আমাদের বিভিন্ন টেকনিক বিভিন্ন ভাবে ইংলিশে শেখানোর চেষ্টা করে কিন্তু আমরা আসলে চেষ্টা করতে যে আমরা চেষ্টা করি কিন্তু ব্যর্থ হই ব্যর্থ অনেকগুলো কারণ হচ্ছে প্রথম কারণটা হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন রুলস মুখস্থ করি এবং বিভিন্ন ওয়ার্ড মুখস্থ করি শব্দ মুখস্থ ইংলিশে কথা বলার চেষ্টা করি তো অনেকেই বলে যে টেন্স না শিখলে ইংলিশ শেখা যাবে না ইংলিশে কথা বলা যাবে না আসলে এই কথার সাথে আমি একমত না টেন্স আমাদের সাহায্য করে মাত্র বিশ পারসেন্ট আর আশি পারসেন্ট আমাদের ভাষার সাথে সম্পর্ক যেহেতু আমরা জন্মগতভাবে বাঙালি অর্থাৎ বাঙালি বাংলা থেকে ইংরেজি আমরা করব এবং আমরা গত ক্লাসে একটা আলোচনা করেছিলাম সে আলোচনাটা হচ্ছে যে বাংলা কথার শেষে যদি নি থাকে তাহলে আমরা কিভাবে কথা বলবো আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম বাংলা কথার শেষে যদি ডিড নট থাকে তাহলে আমরা কি নি থাকলে ডিড নট দিয়ে অ্যান্সার করব যেমন আমি গত ক্লাসের এক্সাম্পল একটু বুঝাই দিই আবারও যারা আমাদের গত ক্লাসটা করেনি তারা অবশ্যই ক্লাসটা করবা তারপর এই ক্লাসে আসবা যেমন বাংলা কথার সাথে নি থাকলে যাইনি ডিড অ্যান্ড গো লিখিনি ডিড অ্যান্ড রাইট ঘুমাইনি ডিড অ্যান্ড স্লিপ আসিনি ডিড অ্যান্ড কাম এ প্লাস পাইনি ডিড অ্যান্ড গেট এ প্লাস ইংলিশে কথা বলিনি ডিড অ্যান্ড স্পিক ইন ইংলিশ আফটার অল নি থাকলে আমরা ডিড নয়তে কথা বলবো গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং আমরা বলেছিলাম যদি বাংলা কথা শেষে নয় আকারে না থাকে তাহলে আমরা ডু নট বা ডাজ নট ব্যবহার করবো এখানে একটা গ্রামাটিক্যাল সিস্টেম আছে ডাজ নট কোথায় ব্যবহার করবো কখন ব্যবহার করবো কীভাবে করব আমরা জানি আমাদের শ্রদ্ধ টিচাররা যারা বলেন সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে ভার্বের সাথে এস বা এস যুক্ত করতে হয় এটা হানড্রেড পার্সেন্ট সত্য কিন্তু আমরা যেহেতু অত মেধাবী বা অতটা এক্সপার্ট না বুঝি না থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার কিভাবে হয় বা কোনটা থার্ড পার্সন কোনটা সিঙ্গুলার এই জন্য আমরা তাদের বলেছি সাবজেক্ট যদি হি সি ইট নাউন হয় ভার্বের সাথে এস বা এস যুক্ত হয় ঠিক একইভাবে সাবজেক্ট যদি হি সি ইট বা নাউন হয় তাহলে আমরা ডাজ নট দিয়ে কথা বলবো যেমন যায় না ডন্ট বা ডাজেন্ট গো সে যায় না হি ডাজেন্ট গো আমি যাই না আই ডান্ট গো অর্থাৎ না আসে আমি কি আমি আসি না আই ডান্ট কাম আমি মার্কেটে যাই না আই ডান্ট গো টু মার্কেট আমি স্কুলে যাই না বা কলেজে যাই না আই ডান্ট গো টু কলেজ এই না থাকলে ডন বা ডাজ নট অথবা নি থাকলে ডি ডন্ট এটা আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম আজকের আলোচনা হচ্ছে বাংলা কথার শেষে প্লিজ মনোযোগ দাও বাংলা কথার শেষে যদি আমরা দেখি ব না খেয়াল করো ব না যাব না আসব না কাজটি করব না তো এই যে ব না যদি থাকে আমরা কি করব ব না থাকলে উইল নট ব্যবহার করব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি এখন বোর্ডের মাধ্যমে লিখে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি বাংলা কথার শেষে যদি ব না থাকে আমরা কি করব উইল নট ব্যবহার করব উইল নট আর উইল নটের সংক্ষিপ্ত ওন্ট তাহলে প্লিজ আমরা বোর্ডটা ফলো করি দেখো আমরা কিন্তু এখানে যেটা বোঝাচ্ছি ব না একটু মনোযোগ দাও বর সাথে ব না ব না এখন ব না মানে কি যেমন আমরা এখানে লিখতে পারি যাব না খেয়াল করো যাব না আমি যাব না যাব না আচ্ছা এখানে যদি আমরা লিখি আসব না আসব না আসব না খেয়াল করো এখানে তাহলে এখানে আমাদের ব না মানে উইল নট অর্থাৎ এখানে কাম মানে গো মানে যায় আমরা ভালোভাবে জানি গো মানে কি যাই তাহলে উইল নট গো যাব না তাহলে আমরা এখানে কী লিখতে পারি উইল নট গো তাহলে আমরা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বুঝতে পেরেছি আমরা এখানে কী লিখবো উইল নট উইল নট অথবা ওন্ট ওন্ট গো দেখো উইল নট বা ওন্ট গো তাহলে আমরা বুঝলাম যে ভাবটা আমরা ব্যবহার করব সেই ভাবটার আগে যদি উইল নট বা ওন্ট যুক্ত করি হবে যাব না অর্থাৎ ফিউচার আমরা টেন্স ফলো করবো না টেন্স আমাকে ফলো করবে আর হয়তো আমরা বলেছি আশি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে কিন্তু টেন্স আমাদের প্রয়োজন না বিশ পার্সেন্ট আমাদের প্রয়োজন সেটা আমি মাঝে এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাইছি তারপর আমরা বোঝাবো আমরা বলছি না টেন্স দরকার না টেন্স অবশ্যই দরকার আছে টেন্স প্রয়োজন আছে কিন্তু বিশ পার্সেন্ট খেয়াল করো আসবো না তাহলে আসি ইংরেজি কাম তাহলে আমরা কি লাগবো উইল নট কাম অথবা ওন্ট কাম খেয়াল করো ডাব্লু ওয়েন টু ওন্ট কাম এখন দেখো এই দুইটাতে তুমি অনেক কথা বলতে পারবা যেমন আমি মার্কেটে যাব না আই ওয়েন্ট গো টু মার্কেট আমি মার্কেটে যাব না আমি এখানে আসবো না আই ওন্ট কাম হিয়ার আমি ইংলিশ শিখবো না তারপর শিখি ইংরেজি লার্ন তাহলে ওন্ট লার্ন কী হবে 
ওন্ট লার্ন এখন আমি যদি এখানে কি শিখব না খেয়াল করে একটু মনোযোগ দিলে অনেক কিছু বুঝতে পারবো শিখব না শিখব না শিখব না তাহলে কি হবে ওন্ট ডাব্লু ও এন্ট ওন্ট লার্ন এল ই এ আর এন্ড লার্ন আমি তোমাদের যেটা ধরাই দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট অর্থাৎ আমরা কিন্তু মেন জিনিস বুঝতে পারলাম যেমন আমি ইংলিশ শিখব না আই ওয়ান্ট লার্ন ইংলিশ আমি আজকে কলেজে যাব না আই ওয়ান্ট গো টু কলেজ আমি তোমাকে ফোন করব না আই ওয়ান্ট খাওয়া লিবু আফটার অল যদি ব না থাকে আমরা উইল নটতে কথা বলবো আমরা গত ক্লাসে নিদিয়ে নিদিয়ে অবশ্যই প্র্যাকটিস করেছি এখন আমাদের পরিপূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে যে আমরা নেগেটিভ কথা বলতে গেলে নিদিয়ে আমরা করব যেমন আমি তোমার ফোনটি নেই নি আমি তোমার ফোনটি নেই নি আই ডি ড্যান টেক ইউর প্যান টেক ইউর ফোন আমি তোমার মোবাইলটি নেই নি অর্থাৎ আমি ইংলিশ শিখি নি আই ডি ড্যান্ট লার্ন ইংলিশ ক্লিয়ার এখন বনা দিয়ে যেহেতু কথা বলছি তাহলে উইল নট তা আই উইল নট লার্ন ইংলিশ আমি ইংলিশ শিখব না ক্লিয়ার তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে উইল নটের যে ব্যাখ্যাটা বুঝতে পারলাম সেটা ক্লিয়ার হয়ে গেল তাহলে আমরা গত ক্লাসে দুইটা টপিক্স আলোচনা করেছি নেগেটিভের জন্য একটা হচ্ছে কি ডিড নট একটা হচ্ছে ডু নট বা ডাজ নট আজকেরটা শিখতেছি উইল নট দিয়ে যে কোনো ভার অর্থাৎ তুমি যতগুলো ভার পাওয়ো সেই ভারগুলো আগে খাতায় নোট করবা নোট করার পর তার আগে উইল নট বা ওন যুক্ত করবা যেমন মনে করো পানি পান করা ড্রিঙ্ক মানে পান করা আমি এখন পানি পান করব না তাহলে কি আই ওন ড্রিঙ্ক ওয়াটার আমি এখন চা পান করবো না চা খাবো না আই ওন্ট ড্রিঙ্ক টি ক্লিয়ার তা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারলাম একটা জিনিস শিখে যদি হাজার হাজার কথা নিজের মতো করে বানিয়ে বলতে পারি তাহলে আমাদের কি এই ইংলিশ শিখার প্রতি আগ্রহটা বেড়ে যাবে আর বেড়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু আমরা ইংলিশে আস্তে আস্তে কি ডেভেলপ করতে পারবো তাহলে আমরা যত নেগেটিভ কথা আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে বলবো বা আমার পরিবারের সাথে বলবো সেইগুলো আমরা এইগুলো ব্যবহার করবো মনে মনে কী রাখবো কথাটা কি বনে আসছে কি না যেমন মনে করো যেমন মনে করো তোমার আম্মু বললো আজকে কি কলেজে যাবি না নো মাদার আই ওয়ান্ট গো টু কলেজ টুডে আমি আজকে কলেজে যাব না প্রশ্ন করলো কেন যাবি না কেন যাবি না কেন যাবি না আমি আজকে অসুস্থ আছি তাহলে আই অ্যাম সিক নাও আই অ্যাম সিক নাও তাহলে এই যে কথাটা আমরা ওন নাও দিয়ে কথা বললাম এখন দেখো আমরা এখানে আরেকটা জিনিস যেহেতু আমরা পাঁচটা ফর্মুলা পাঁচটা মাত্র পাঁচটা যে আমরা অনেক নেগেটিভ কথা বলতে পারবো আর যেটা আমরা এখন আলোচনা করবো সেটা প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট কম বেশি জানো তারপর আমরা আলোচনা করছি যেহেতু পাঁচটা ফর্মুলা দিয়ে আমরা নেগেটিভ কথা প্রকাশ করব দেখো এই প্রকাশ করতে গেলে তুমি আস্তে আস্তে কি ইংলিশের প্রতি ভালোবাসা জন্ম নিবে এবং ইন্সপায়ার হওয়া তারপর তোমার আরও গভীরে চলে যেতে পারবো আমরা এখন দেখে আমরা এখানে একটু মনোযোগ দেব পারি না খেয়াল করো পারি না পারি না এই পারি না ইংরেজি আমরা জানি ক্যান নট কী হবে ক্যান নট যেমন আমি কাজটি করতে পারি না আই ক্যান নট ডু দ্য ওয়ার্ক আমি ইংলিশে কথা বলতে পারি না আই ক্যান নট স্পিক ইন ইংলিশ অর্থাৎ আমি সেখানে যেতে পারি না আই ক্যান নট গো দেয়ার এই যে আমরা পারি না তা পারি না মানে ক্যান নট তারপর ভার বসাই দেবো তাহলে পারি না মানে কি ক্যান নট ক্লিয়ার ক্যান নট যাকে আমরা ক্যান্ট বলি ক্যান্ট গো ক্যান্ট পারি না আর এখানে পারি নি যদি আসে খেয়াল করে এই নি আর ওই নি কিন্তু এক না পারি নি এই যে প্রশ্ন করতে পারো স্যার এখানে তো নিয়ে আসে তাহলে আমরা কি ডিড নট ব্যবহার করবো না পারির সাথে সম্পর্ক কুড নট আমি ইংলিশে কথা বলতে পারিনি কই কথা বলতে পারিনি আই কুডেন্ট লার্ন ইংলিশ আই কুডেন্ট স্পিক ইন ইংলিশ অর্থাৎ আমি সেখানে যেতে পারিনি আই কুডেন্ট গো দেওয়া আমি কলেজে যেতে পারিনি গতকাল আই কুডেন্ট গো টু কলেজ স্টার্টে এই যে কথাগুলো আমরা পারিনি পারিনি থাকলে কুড নট আর নি থাকলে শুধু নি থাকলে ডিড নট বনা থাকলে উইল নট না থাকলে ডু নট বা ডাজ নট আমরা এগুলোতে কথা বলবো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই নর্মাল ছোট একটা সেন্টেন্সকে যদি আমরা মনের কথা প্রকাশ করতে পারি এতটুকুই প্রকাশ করতে পারলে তোমার মধ্যে ইন্সপায়ার তো অনুপ্রেরণিত হবে কীভাবে ইংলিশে কথা বলা যায় কত সহজ স্টাইলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ক্লাসটা যদি তোমার ভালো লাগে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবে এবং পরবর্তী ক্লাসের জন্য আমরা কি তোমাদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং পরবর্তী ক্লাস অ্যাটেন্ড করবা তোমাদের কামেন্ট বক্সে কোনো মন্তব্য থাকলে অবশ্যই কামেন্ট করবা আর যারা আমার এই ক্লাসটা করছো যে যে ডিস্ট্রিক্ট থেকে করছো তাদের যদি একটু বেনিফিট একটু লাভ হয়ে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে আমি এই কথাটা কখনো বলি না আজকে কী মনে করে বললাম আমি জানি না দেখ অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো কারণ অনেকেই বলে ক্লাসের মধ্যে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো হ্যান করো ত্যান করো আসলে কি আমি যেটা বুঝি যদি কেউ যদি ক্লাসে উপকৃত সে অটোমেটিক সাবস্ক্রাইব করবে আর যারা এস এস সি স্টুডেন্ট আছো বা এইচ এস সি স্টুডেন্ট আছো তারা অনলাইনে ক্লাস করতে চাও যদি অর্থাৎ অনলাইনে আমরা একটা নতুন স্টাইলে ক্লাস নিচ্ছি যে ক্লাসটা মনে হবে তোমরা আমার সামনে বসে আছো আমি
जिरो वन डबल नाइन सिक्स डबल जिरो फोर वन फाइव वन और हमारे बोट बेर अनेक डिस्ट्रिक्ट अनेक श्रद्धे शिक्षक निच्चन जरा नतून टीशन जगत आओ बोटा निच्चन जरा स्टूडेंट है ताओ नि अर्थात हमारे एक बोज बेर रईट फ्रम भार्व और कमप्लीटिंग सेंटर दो टपिक सम्पर्क हमें लेखा हो बार सम्पूर्ण व्यतिक्रम एक बी अभी क्योंकि एड व विज्ञापन दीचना जैसे प्रयोजन ता तुम जो करते पर परवर्ती बोर जो आप क्या भावे क्यों सिसटेम करब तुम फोन कर जानते पर आल्ला हाफिज परवर्ती क्लस देखा और बसि कथा बाड़िए लाभ नहीं इनशाला भलो थक दुआ कर अवश्य जरा मुस्लिम जरा मुस्लिम ता अवश्य पाँच तो नाम पड़े एट शेष जमाना अनेक विपद सामने आ विपद के मुक्त पे मुक्त होते गले विपद के जो बाचते चाहिए अवश्य नाम पड़े नाम पढ़ने मानुष मनो भलो थक तुम्हार शारिक मानसिक भाव सब दिक दिए डेभलप करते आल्ला हाफिज